हेलो वेलकम टू यूट्यूब चैनल इफेक्टिव लाइन मेरे प्यारे बच्चों आज का जो सेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड लेक्चर होगा और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन गिवन व्हेन सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन सोल्यूशन इज जनरली नोन एज रूट्स ऑफ अ इक्वेशन राइट ना तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बात कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आज की जो सेशन है क्लास टेंथ का ये थर्ड लेक्चर है आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया थर्ड लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे टू फाइंड अन नोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन अ क्वाडिटिक इक्वेशन राइट ना वेन रूट्स ऑफ अ इक्वेशन गिवेन जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई एक रूट या दो रूट गिवन होंगे कोई एक एक या दो अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व होगा तो किस टाइप से उन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ये चीज आज हम समझेंगे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था टाइप्स लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था हमने आपसे कहा था कि क्वाडिटिक इक्वेशन के फॉर्म को जनरल फॉर्म आपको क्वाडिटिक इक्वेशन डिस्कस किया था हाउ टू हाउ टू चेक क्वाडिटिक इक्वेशन राइट ना किस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करते हैं सारी बातें आपने क्लियर कर लिया था चलो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर थर्ड क्लियर टॉपिक इज वाट टू फाइंड अनोन इन्वॉल्व इन गिवेन क्वाडेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव अनोन इन्वॉल्व मीन्स अनोन वेरिएबल इन्वॉल्व राइट ना इक्वेशन यहां एक पॉइंट और बात दें इट्स रूट्स आर गिवन टू फाइंड अनोन इन्वॉल्व इन गिवेन यहाँ गिवेन की जगह एक पॉइंट कर लो इन आ इक्वेशन कर लो इन आ क्वाडिटिक इक्वेशन चलो अब करेक्ट हो गया इन आ क्वाडिटिक इक्वेशन इट्स रूट आर गिवेन इट्स रूट्स आर गिवेन यहाँ पे रूट्स रूट्स इज जनरली नोन एज सोल्यूशन दिस पॉइंट इज नोन एज सोल्यूशन 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 मीन्स विच सटिस फाइंग द इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन जो इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है सोल्यूशन इज जनरली नोन एज रूट्स सोल्यूशन इज जनरली नोन एज रूट्स इट मीन्स द सोल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द हाइएस्ट डिग्री ऑफ एन इक्वेशन मैंने कहा कि किसी भी इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे ये डिपेंड करेगा उस इक्वेशन की डिग्री कितनी है हाइएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल्स पर जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है लेट्स अगर मैं बात करूं कि एक इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड वन इज फॉर्म ऑफ लीनर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी विच इज इक्वल टू सी एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो राइट ना तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन द हाइएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज वन हाइएस्ट डिग्री इज वन एंड द हाइएस्ट डिग्री इज टू इट मीन्स डिग्री ऑफ इक्वेशन इज टू डिग्री ऑफ इक्वेशन इज वन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन द सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ अ इक्वेशन ए सोल्यूशन डिपेंड कितने सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं 
टू सोल्यूशन हो सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन बात क्लियर हो गई मेरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे ये डिपेंड करता है उस इक्वेशन की हाइएस्ट डिग्री क्या है अगर क्यूबी क्वेश्चन है तो उसके थ्री सोल्यूशन होंगे बाई क्वाड्रेटिक है तो फोर या मोर देन फोर हो सकते हैं राइट ना तो डिपेंड किस पे करता है सोल्यूशन की डिग्री पर राइट ना सिंगल वेरिएबल है तो अगर यहां पे आप देख रहे हो यक्स यक्स एक सेम वेरिएबल है अब डिफरेंट वेरिएबल्स हो जाए इट मीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन फॉर्म ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में टू इक्वेशन होती हैं और टू वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं तो एक इक्वेशन और राइट करना पड़ेगा तो यहां पर देखो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्या नेचर है बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन राइट ना इट मीन्स टू वेरिएबल इन्वॉल्व है अच्छा एक बात और समझना नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होंगे उतनी इक्वेशन आपके पास होने चाहिए टू सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स राइट ना मैंने कहा कि अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं ध्यान से मेरी बात समझना टू वेरिएबल्स हैं यक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स हैं तो टू वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम टू इक्वेशन भी होनी चाहिए इन यक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए राइट right ना मेरी बात समझ गए अगर मैं बात करूं कि एक इक्वेशन मैंने राइट किया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी कर लो एफ राइट ना यहां पे कोई एक नंबर रख देते हैं फाइव करेक्ट एंड देखो यहां पर वेरिएबल कितने इन्वॉल्व है एक दो एंड थ्री वन टू एंड थ्री थ्री वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व अब देखो यहां पर थ्री वेरिएबल्स है ए बी सी क्या है थ्री वेरिएबल्स मैंने कंसिडर किया तो अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास मिनिमम थ्री इक्वेशंस नेसेसरी है कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए थ्री इक्वेशंस तो आपको कम से कम दो और इक्वेशंस राइट करने हो, होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द गिवन इक्वेशन राइट ना आपको मींस आप यहाँ पे टू ए प्लस फाइव ए माइनस या समथिंग एक इक्वेशन इसी टाइप का और राइट करना होगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ All variables involved in this equation. तो मेरी बात जनरली आपको ये समझना है कि number of equations जितनी होंगी number of variables जितने होंगे different variables जितने होंगे उतने ही equations चाहिए solution को solve करने के लिए It means equations में variable जो involved है उसकी value find out करने के लिए आप ये बात ध्यान रखना और समझना Second point मैंने कहा था कि आपके first quadratic equations में only one variable involved है देखना x x ही एक वेरिएबल है ए बी सी तो रियल नंबर है x वेरिएबल है तो आपके माइंड में आ गया कि x सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन ही चाहिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंगल इक्वेशन ही नेसेसरी यहाँ भी देखो लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल x था इसलिए आप सिंगल इक्वेशन से इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे लेकिन जैसे ही आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पर गए टू वेरिएबल इन्वॉल्व हुए टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व हुए तो टू वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए दो इक्वेशन चाहिए थ्री वेरिएबल्स होंगे तो मिनिमम कितनी इक्वेशन चाहिए उन थ्री वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थ्री इक्वेशन भी चाहिए हाँ इसमें मैंने आपको कहा था क्योंकि क्वाडिटिक इक्वेशन हाइएस्ट डिग्री टू है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन भी कितने होंगे टू होंगे हाइएस्ट डिग्री वन है तो नंबर ऑफ सोल्यूशन भी वन होंगे ये बातें क्लियर कर लिया ना चलो आगे बढ़ते हैं ओके okay, अगर आपको समझना हो तो नोट करना हो कर लो राइट ना रूट्स क्या होते हैं किसी इक्वेशंस का रूट्स उसका सोल्यूशन होता है सोल्यूशन क्या होता है विच सेटिस्फाई द इक्वेशन जो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी इट मींस हम कोई एक ऐसा रियल नंबर सब्सिट्यूट करें उस वेरिएबल्स की कोई एक ऐसी वैल्यू सब्सिट्यूट करें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बैलेंस कर दे इट मीन्स ना ओके ना टू फाइन द अनोन वैल्यू एन नोन वेरिएबल इन्वॉल्व इन क्वारिटिक इन अकॉर्डेटिक इक्वेशन वेन रूट ऑफ इक्वेशन गिवेन राइट ना फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के मैंने कॉमनली क्वेश्चन राइट किया फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू टू ध्यान से देखना 
this is a quadratic equation and this x is equal to 2 is given this is the roots of a equation roots of a equation is equations ka kya hai a x is equal to 2 jo given hai a is equations ka root given hai kya given hai root given hai it means root kya hota hai root kya hota hai root means satisfy the value of a well satisfy the equation right na रूट्स क्या करता है बेटा इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर इट मींस इस x की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा राइट ना सॉल्यूशन देखो इसका सॉल्यूशन सिंस x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic equation quadratic equation therefore it satisfy the given equation so ye kya karega a given equations ko satisfy kar raha hoga right na satisfy karne ka sense hai x ke place pe value jo value x ke given ho x ke place pe substitute kar do right now that is iska kya sense hai beta that is k 2 square plus 2 into 2 x ke place pe 2 minus 3 is equal to 0 this becomes 4 k plus 4 minus 3 is equal to 0 4 minus 3 1 this is a 4 k plus 1 is equal to 0 after transforming we get 4 k is equal to minus 1 and the value of k is minus 1 by 4 ye ye aap se find out karne ko kaya raha tha right na the value of k is minus 1 by 4 right solution solve ho gaya dekh lo k ki value find karna tha solve kar le देखो यहां पे हाईएस्ट डिग्री 2 है और रूट्स कितने गिवन है 1 मैक्सिमम रूट्स कितने गिवन हो सकते हैं 2 एक वैल्यू और x के गिवन हो सकती थी तो अगर एक वैल्यू और देता तो आपको एक अननोन वेरिएबल और इन्वॉल्व कर देता राइट ना बस ऐसा नोट कर लो अभी लैंग्वेज नहीं राइट करेंगे राइट ना आप समझ गए कि x की जो वैल्यू गिवन होती है जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उनकी जो वैल्यू गिवन होगी रूट्स ऑफ इक्वेशंस कहलाएगी राइट सर चलो सेकंड क्वेश्चन 3x2 प्लस 2 टाइम्स kx 3 0 x2 1/2 गिवन है it means x is equal to this is what this is the roots of a equation ye kya hai x is equal to 2 jo given hai minus 1 by 2 hai, roots of a equation it means this value satisfy the equation jaisi is value ko hum equation mein substitute karenge wo satisfy karega right now roots means solution of a equation roots means solution of a equation right now basically hum in cheezon ko discuss karenge कि किस टाइप से x की वैल्यू जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे बट अभी के लिए सॉल्यूशन राइट करते हैं सॉल्यूशन सिंस x is equal to minus 1 by 2 is a root of a equation therefore therefore 3 times यहां पे दाय फोर दिया दाय इस कर लो दाय बहुत ज़्यादा language नहीं राइट करते राइट ना that is 3 times minus 1 by 2 whole square plus 2 times k the value of x is minus 1 by 2 minus 3 is equal to 0 this becomes 3 upon 4 the negative sign even power negative sign है power even है तो answer positive होगा answer positive होगा मैंने आपको कई बारी बातें बताई रखी है right now 
ध्यान से देखना माइनस यक्स टू दी पावर एन अगर कुछ इस टाइप का पैटर्न है एन के नेचर को समझना एन इवन एन इवन तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव एन इज ऑल्ड तो रिजल्ट इज ऑलवेज निगेटिव राइट ना नोट कर लो ओके तो दिस इज अ माइनस थ्री बाई प्लस थ्री बाई फोर प्लस टू एंड टू कैंसिल प्लस इन टू माइनस माइनस राइट ना तो माइनस के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो ट्रांसफॉर्म द के एंड अदर साइड तो थ्री बाई फोर माइनस थ्री विच इज इक्वल टू के एंड इट बिकम्स थ्री माइनस ट्वेल्व अपॉन फोर इज इक्वल टू के दिस इज अ माइनस नाइन बाई फोर इज इक्वल टू के एंड द वैल्यू ऑफ के इज माइनस नाइन बाई फोर इट इज अ माइनस टू होल वन बाई फोर ऐसे भी राइट कर सकते मिक्स फ्रैक्शन में क्लियर नोट डाउन Now next question. X square plus two ax minus three. Oh, sorry, minus k. इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए के बने दिस इज अ वाट दिस इज अ रूट्स ऑफ इक्वेशन मेरी बात समझ के रखना आगे बार जो भी वैल्यू के बने वो रूट्स है सोल्यूशन देखो सिंस एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन रूट ऑफ इक्वेशन That is इसका सेंस क्या है Which satisfy the equation. जो रूट्स होता है इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इट मीन्स एक्स की जो वैल्यू है इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे देन आपको सेटिस्फाई करेगा तो एक्स स्क्वायर इक्वेशन आपका क्या है एक्स स्क्वायर की प्लेस पर सब्सटीट्यूट करो माइनस ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए इंटू माइनस ए माइनस के इज इक्वल टू जीरो राइट ना एंड इवन पावर आंसर पॉजिटिव ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर ए इंटू ए ए स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू जीरो ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के एंड द वैल्यू ऑफ के इज माइनस ए स्क्वायर ये आपका आंसर है नोट कर लो चेक कर ले हाँ ठीक है नोट कर लो बेटा चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दे क्वेश्चन नंबर टू इफ एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू थ्री आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन रूट्स ऑफ अ इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस टू ई एम इज इक्वल टू जीरो फाइन द वैल्यू ऑफ फाइन द वैल्यू ऑफ के एंड एम के एंड एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है राइट ना फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड एम डेयर स्टूडेंट्स यू नो दैट 
द रूट ऑफ अक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन जो रूट होता है इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई करता है राइट ना सोल्यूशन देखो सिंस यक्स इज इक्वल टू टू एंड यक्स इज इक्वल टू थ्री आर द रूट ऑफ अक्वेशन इक्वेशन इज वॉट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो दैट इज देखो एक्स के प्लेस पे टू पुट करो वन टाइम्स ए यहां पे मैं एक लाइन ड्रा कर लेता हूं मैंने कहा केस वन केस फर्स्ट केस फर्स्ट में यक्स का फर्स्ट रूट है यक्स इज इक्वल टू टू यक्स इज इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट करना सेकेंड केस में केस टू केस सेकेंड पुट द वैल्यू ऑफ पुट यक्स इज इक्वल टू थ्री है बेटा ना थ्री सब्सटीट्यूट करो टू सब्सटीट्यूट करो तो थ्री इंटू टू स्क्वायर माइनस टू टाइम्स के इंटू टू प्लस टू एम यक्स की वैल्यू की बनती सिंप्लीफाई करो फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस फोर के प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो राइट ना एंड ट्रांसफॉर्म दिस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस टू एम प्लस फोर के एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज अ फोर के माइनस टू एम इज इक्वल टू ट्वेल्व इक्वेशन नंबर वन राइट ना ध्यान से समझ रहा टू अन नोन वेरिएबल्स हैं यहाँ पे देख लू टू अन नोन वेरी के एंड यम आर डिफरेंट वेरिएबल्स अगर यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स टू डिफरेंट वेरिएबल्स हैं तो मिनिमम आपको इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशंस भी चाहिए तो जब सबसे पहले यक्स इज इक्वल टू टू फर्स्ट केस में आपके पास टू रूट्स हैं यक्स इज इक्वल टू टू एंड यक्स इज इक्वल टू थ्री दीज आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ये क्या है रूट्स ऑफ इक्वेशन रूट्स मीन्स सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ सेटिस्फाई द इक्वेशन ठीक है तो x इज इक्वल टू टू पुट करोगे तो एक इक्वेशन नहीं मिलेगी x इज इक्वल टू टू थ्री इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको अनदर वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी राइट ना सब्सटीट्यूट करो थ्री इंटू थ्री स्क्वायर माइनस टू के इंटू थ्री प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो ट्वेंटी सेवन माइनस सिक्स के प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो टू एम माइनस सिक्स के इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड नोट डाउन देखो आपके पास k माइनस टू एम एक वेरिएबल यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे एक इक्वेशन ही डिजाइन होगी अब इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो k एंड m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी राइट नोट डाउन क्लियर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट फर्स्ट इक्वेशन इज 4k के माइनस टू एम इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2m एम माइनस सिक्स के इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी सेवन करेक्ट ना सिंप्लीफाई कर लो बेटा लाइक वेरिएबल्स अब आप एक काम कर सकते हैं देखना सिस्टमेटिक राइट कर लो थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं देखो के के भी लोग के राइट करो तो मैं इसे अरेंज कर दूं माइनस सिक्स के प्लस टू एम ऐसे राइट कर देते हैं माइनस सिक्स के प्लस टू एम राइट ना करेक्ट हुआ जनरली क्या करो ऐड कर लो ऐड करोगे तो माइनस ए पॉजिटिव ए माइनस राइट ना तो ये आपका कैंसिल हुआ ऐड किया है तो दिस इज द माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस दिस इज द 
माइनस फिफ्टीन ओके एंड द वैल्यू ऑफ के इज के इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस टू एंड माइनस माइनस कैंसिल आउट इट बिकम्स द वैल्यू ऑफ के इज वट फिफ्टी सॉरी फिफ्टीन आ गई ये आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्लास नाइन्थ का सेशन है बेटा क्लास नाइन्थ में किस टाइप से सॉल्व करते हैं देखना टू एम यहाँ भी अवेलेबल था और टू एम यहाँ भी अवेलेबल था राइट ना तो मैंने क्या किया जनरली प्लस माइनस से कनेक्ट था तो प्लस माइनस से ऑलरेडी कनेक्ट है तो इक्वेशन को मैंने ऐड किया जब ऐड करते हैं तो इस इक्वेशन में पूरे के पूरे में प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ रिजल्ट माइनस हो गया प्लस इंटू प्लस प्लस आ गया प्लस माइनस माइनस यहाँ रिजल्ट माइनस हो गया लास्ट में इन्हीं साइन को काउंट करते हैं इस साइन को छोड़ देते हैं ठीक है के की वैल्यू फाइंड हो गई के की वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड किसी में सब्सिट्यूट कर दो ये हम फाइंड हो जाएगा ऑन सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के सब्सिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर लो फोर टाइम्स फिफ्टीन बाई टू माइनस टू एम इज इक्वल टू ट्वेल्व टू टू जा थर्टी माइनस टू एम इज इक्वल टू ट्वेल्व थर्टी माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू टू एम ट्रांसफॉर्म कर दिया टू एम को साइड एंड थर्टी माइनस ट्वेल्व एटीन टू एम इज इक्वल टू एटीन एम इज इक्वल टू एटीन बाई टू दिस इज इक्वल टू नाइन हेंस के इज इक्वल टू फिफ्टीन बाई टू एंड एम इज इक्वल टू नाइन ए ये के एंड एम अनोन वेरिएबल्स फाइंड हो गए ओके नोट डाउन क्लियर हो गए नो डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस सिक्स इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड द वैल्यू ऑफ के If one one root one root कहाँ की वैल्यू बेटा ए एक्स की वैल्यू रूट क्या होता है जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल की वैल्यू होती है राइट ना तो एक्स इज इक्वल टू टू गिवन है बात समझ गए सोल्यूशन सिंस देखो यहाँ पे लैंग्वेज में राइट किया था सिंस यक्स इज इक्वल टू टू गिवन है रूट मीन्स जो वेरिएबल है वेरिएबल कौन है यक्स है के वेरिएबल नहीं है के आपका रियल नंबर है राइट ना कंपेयर कर लो इक्वेशन क्वालिटी इक्वेशन फॉर्म से क्वालिटी इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए वेरिएबल्स होते थे ए आपके रियल नंबर्स तो रियल नंबर्स राइट 
is a root of the equation is a root of the equation it means that is is cousins kya beta that is 2 times 2 square plus k into 2 minus 6 is equal to 0 4 into 2 plus 2k minus 6 is equal to 0 8 minus 6 plus 2k is equal to 0 2k is equal to 8 minus 6 2 or transform karut beta minus 2 the value of k is minus 2 by 2 then the value of k is minus 1 k value aapne kya find out kar liya minus 1 ok not down next topic is solution of quadratic equation quadratic equation by factorization method factorization method right now by factorization method factorization method clear factorization method is commonly known as splitting middle term right now factorization method is commonly known as splitting the middle terms with the help of splitting mid middle term we solve quadratic equation dear students you know that general form of a quadratic equation of a quadratic equation general form of a quadratic equation you know that ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c belong to real number and a does not equal to zero this is a condition right now this is a condition okay aap clear ho baat mere samajh rahe ho na Now, let Px plus Q, Px plus Q and Rx plus Es are two factors. Are two factors. Many consider kya? कि ax square plus bx plus c के ये दो क्या हैं फैक्टर्स हैं क्या है बेटा फैक्टर्स हैं इट मींस यू कैन से ax square plus bx plus c दिस इज इक्वल टू px plus q into rx plus es राइट ना दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस राइट ना आफ्टर सिंपलीफाइंग दिस फैक्टर्स यू गेट p फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करो P R square P 
पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस एक्स ये मल्टीप्लाई किया देन क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस राइट ना ओपन कर लिया ब्रेड का बेकेट ओपन कैसे करते हैं फर्स्ट ब्रेकेट को फर्स्ट टर्म इंटू टोटल सेकंड ब्रेकेट फर्स्ट ब्रेकेट सेकंड टर्म विद टोटल सेकंड ब्रेकेट राइट ना एंड दिस इज इक्वल टू पी आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज अ कॉमन तो पी एस प्लस क्यू आर पी एस प्लस क्यू आर ऑफ एक्स प्लस क्यू एस राइट ना Comparing the coefficient of these, it means the coefficient of x square is what? So the value of a is p r, and the value of b is what? P s plus q r, and the value of constant term is what? Q s. Right now, the value of constant term is what? Q s. नोट कर लो फिर आगे बताएं कुछ नोट कर लो नोट कर लिया चल अब देखना एन अदर फॉर्मेट यहां से एक बात समझ रहा अगर इसका फैक्टर है तो ध्यान से देख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो मैंने कहा कि फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस इट मीन्स कंपेयर करो पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो एंड आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस क्यू बाई फी एंड सेकेंड कंडीशन द वैल्यू ऑफ एक्स इज माइनस एस बाई आर यहाँ से आपको टू सोल्यूशंस मिले देखो हाइएस्ट डिग्री टू थ्रू फैक्टर्स जो हैं अब देखिए इससे पहले जो मैंने डेरीवेशन किया था उसकी लॉजिक समझ लो उसका लॉजिक क्या कहता है कि अगर कोई भी क्वाडिटी क्यूकेशन इस फॉर्मेट में है ए तो जो भी है v टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म सी राइट ना ये क्या होता है सम ऑफ फैक्टर्स सम ऑफ फैक्टर्स ये क्या होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अब इनको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो हम आपको समझाएंगे बस बेसिकली मैं इतना है सर वहाँ पे डेरिवेशन तो मैंने किया बट मुझे लगा कि समझाने लायक नहीं आप लोग समझ नहीं पाओगे तो अभी क्वेश्चन जैसे अप्लाई करूँगा मैं आपको समझाता हूँ ये नोट कर लो कि अगर कोई फैक्टर है तो उस फैक्टर को क्या करोगे सिपरेटली कंपेयर करोगे जैसे ही कंपेयर करोगे देखो हाईएस्ट डिग्री टू थी तो मिनिमम एक्स के कितने सोल्यूशन होंगे दो सोल्यूशन होंगे राइट ना नोट डाउन नोट कर लो डेरिवेशन है कुछ है इसको तो हमें कराना ही नहीं चाहिए था बट ये है कि आप क्लियर करा दिया चले जनरली स्टूडेंट्स 
we look two types of equations first is a ax square plus bx plus c is equal to 0 and second type of equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 right now देखो यहां से एक चीज और समझते हैं लेट x प्लस बी एंड x प्लस क्यू आर टू फैक्टर्स मैंने अब थोड़ा सा और लॉजिक आपको समझाते हैं कि रीजन क्या है जो चीज समझना चाहते हैं इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो जैसे ही अगर ये फैक्टर है तो दिस मीन्स दैट इज इसका क्या मतलब है इसका सेंस है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू फैक्टर से इट मीन्स x प्लस बी एंड x प्लस क्यू राइट ना एक चीज समझना तो x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू यहाँ से आप x स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू ऑफ x प्लस पी क्यू कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स ऑफ x स्क्वायर x एंड कॉन्स्टेंट टर्म एंड x स्क्वायर इज तो यहाँ पे कुछ नहीं है जीरो हो गया वन हो गया एंड v की जो वैल्यू मिल गई वो p प्लस क्यू ए मिडिल टर्म एंड जो कांस्टेंट टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मिडिल टर्म्स देखो जो भी मिडिल टर्म होगा यहाँ पे जो भी मिडिल टर्म है वो ऐसे दो नंबर्स का सम होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वही दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा ओके okay? उन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट होगा ये बात आप समझ गए नोट कर लो जो कॉन्स्टेंट टर्म है उन्हीं दो नंबर्स का क्या होगा प्रोडक्ट होगा क्लियर हुआ बातें क्लियर हो गई ना बोलो चलें आगे बढ़े आते हैं क्वेश्चन देते हैं चूज करते हैं क्वेश्चन आपको सामने को दिखाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज अच्छा एक बात यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वाडिटिक पॉलिनोमियल चूज करता हूँ क्वाडिटिक क्वेश्चन नहीं क्वाडिटिक पॉलिनोमियल्स फैक्टराइज क्लास नाइन्थ में आप पढ़े हो फैक्टराइज क्या पढ़ के रखे हो फैक्टराइज फैक्टराइजेशन क्लास नाइन्थ में आपने फैक्टराइज रेशन पढ़ के रखा राइट ना बोलो ये चीजें आप पढ़ के रखी हो क्लास नाइन्थ में तो यहां से मैं एक क्वेश्चन आपको चूज करता हूं फैक्टर फाइंड द फैक्टर्स या आप ऐसे कॉमनली क्वेश्चन राइट करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस ट्वेंटी ये आपके पास क्वेश्चन है इसको फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करना है ये क्लास नाइन्थ का टॉपिक था फैक्टराइजेशन फैक्टराइज दिस क्वाडिटिक फॉलिनामियल तो किस टाइप से इसे फैक्टराइज करेंगे आपको सबसे पहले देखना होगा राइट ना अभी अभी देखो मैंने एक बात आपको बताया था कि क्वाडिटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी राइट ना ए क्वाडिटिक पॉलिनामियल है पी ऑफ एक्स ऐसे कुछ कंसिडर कर लें जो बी टर्म होता है बेटा बी की वैल्यू पी प्लस क्यू एंड द कॉन्स्टेंट टर्म सी इज वाट पी क्यू एक बात तो क्लियर हो गई कि बी जो होता है वो कॉन्स्टेंट टर्म के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं का सम होता है राइट right ना तो अब क्या करना कॉन्स्टेंट टर्म देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है कॉन्स्टेंट टर्म आपका टू है राइट right ना ट्वेंटी है तो ट्वेंटी के फैक्टर सर्च करो इस ट्वेंटी के फैक्टर सर्च पहले फैक्टर्स फाइंड आउट कर लो क्या फाइंड आउट करो ट्वेंटी के फैक्टर्स फाइंड आउट करो बट उससे पहले एक बात और ध्यान सुनना अगर यक्स स्क्वायर के बिफोर ध्यान से सुन सुनना यक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके बिफोर कोई नंबर है कोई रियल नंबर है इस रियल नंबर को इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो आपका ट्वेंटी ऑलरेडी था थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपका नंबर हो जाएगा सिक्सटी सिक्सटी यहाँ राइट करना ध्यान से सीखना सिक्सटी राइट किया इस सिक्सटी के फैक्टर्स आप अपने माइंड में जितने फैक्टर्स हो सके उतना सोच लो सिक्सटी के फैक्टर्स तो पहला फैक्टर मैंने कहा ट्वेंटी इंटू थर्टी ये सिक्सटी होगा और इनका सम करो टू प्लस थर्टी 
इन्हीं का सम भी करते रहना पी प्लस क्यू ये आपका थर्टी टू आएगा देखो सम करने पर नाइनटीन आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे आपका सिक्सटी आना चाहिए राइट ना एन अदर फैक्टर सर्च करो थ्री इंटू ट्वेंटी इनको ऐड करो थ्री प्लस ट्वेंटी तो ट्वेंटी थ्री होगा राइट ना एन अदर फैक्टर्स फोर इंटू फिफ्टीन तो फिफ्टीन प्लस फोर नाइनटीन देखो ध्यान से फिर सीख लो ये जो कांस्टेंट टर्म है अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व अगर कोई कांस्टेंट नंबर एक्स स्क्वायर के बिफोर कोई भी कोई कोफिशियंट नहीं है तो यहाँ पे जो नंबर होगा उसी के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे अगर एक्स स्क्वायर के बिफोर कोई नंबर अवेलेबल है राइट ना कोफिशियंट अवेलेबल है तो इस कोफिशियंट्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा उसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे और जो भी फैक्टर्स होंगे उनका सम करेंगे सम करने के बाद मिडिल वाला टर्म आपको मिल जाना चाहिए देखो इन्हीं पे मिल रहा है ना 60 भी हो रहा है और सम करने के आफ्टर 19 भी हुआ क्लियर हो गया वी हैव चूज दो फैक्टर्स विच सेटिस्फाई द कॉन्स्टेंट टर्म एंड सम ऑफ दो सम ऑफ दो नंबर सेटिस्फाई द मिडिल टर्म्स वे नंबर्स का सम जो होना चाहिए मिडिल टर्म्स को सेटिस्फाई करना चाहिए और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए राइट ना कांस्टेंट टर्म आपका ट्वेंटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोफिशियंट है एक्स स्क्वायर का तो कांस्टेंट टर्म क्या है सिक्सटी है क्लियर ये पॉइंट क्लियर हो गया चलो अब बढ़ते हैं आगे तो अभी यहाँ पे राइट करते हैं समझ गए हो गए इसके फैक्टर्स राइट करते हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस ट्वेंटी विच इज इक्वल टू ध्यान से देखना थ्री एक्स स्क्वायर एज वेल एज प्लस जो नंबर आए इनको राइट करो जिनका सम इसके प्लेस पे नाइनटीन के प्लेस पे फिफ्टीन प्लस फोर यहाँ पे एक्स एक्स यूज कर लो अब ऑलरेडी पहले से जो कॉन्स्टेंट नंबर था उसी को राइट करना है समझ गए कुछ न्यू नहीं करेंगे न्यू तो यहाँ जब आप सी की वैल्यू सोचोगे तब करोगे राइट ना अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी ग्रुपिंग द टू टर्म्स ग्रुपिंग द टर्म्स इनको इनको और इनको इनको ग्रुपिंग कर लो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस यहाँ पे जो साइन है फोर एक्स प्लस ट्वेंटी कॉमन ले लो बेटा थ्री एक्स कॉमन ले लें तो एक्स प्लस फाइव एंड यहाँ से फोर कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस फाइव क्लियर हुआ हाँ जी इनको इनको एक साथ राइट करो जो ब्रेकेट कॉमन है उसको कॉमन ही ले लो चलो कॉमन ले लेते हैं अगर कॉमन ले लोगे तो एक्स प्लस फाइव कॉमन आ गया तो बचा क्या थ्री एक्स प्लस फोर यही हो गए फैक्टर्स यही क्या हो गए फैक्टर्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइनटीन एक्स प्लस ट्वेंटी के फैक्टर्स क्या है एक्स प्लस फाइव और थ्री एक्स प्लस फोर इस फैक्टर्स को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा क्लियर नोट डाउन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है राइट ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इज इक्वल टू जीरो होता चलें आगे बढ़े हेलो ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर फोर ही होगा सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव सोल्यूशन वी हैव ध्यान से देखना बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो 
आपको क्या करना है कंपेयरिंग द कोफिशियंट यहां पर राइट करूं कंपेयरिंग द कोफिशियंट सियंट्स कंपेयर करूं द वैल्यू ऑफ ए इज वर्ड वन द वैल्यू ऑफ बी इज सिक्स एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज फाइव राइट ना ध्यान से देखना इस कांस्टेंट टर्म्स के ऐसे फैक्टर्स करो जिनको ऐड करने पे सिक्स आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म हो फाइव इंटू वन एक ही फैक्टर होगा या वन इंटू फाइव दो फैक्टर हो गए वही है देखो वन प्लस फाइव करेंगे तो सिक्स आएगा क्लियर हुआ तो अब आप समझ गए होंगे ना ध्यान से देख लो देखो एक ही वैल्यू वन थी अगर वन को फाइव में मल्टीप्लाई करते तो फाइव ही आता ओके ना हाँ समझ गए आप लोग इतना नोट कर लो नोट किया चलो यहां सॉल्व कर लेते हैं ध्यान से देखना यक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो अब बी को क्या बी की वैल्यू कौन कौन सी होगी वन और प्लस फाइव वन प्लस फाइव तो सिक्स के प्लेस पे वन प्लस फाइव राइट करना यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फाइव और यक्स कॉन्स्टेंट टर्म जो पहले है वही रहेगा कोई चेंज नहीं होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो राइट ना बोलो कोई डाउट है यहाँ पे नहीं ग्रुपिंग कर लो या थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लो चाहे जैसे कर लो कि आंसर तब भी करेक्ट आएगी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन एक्स वन तो राइट नहीं करते इज इक्वल टू फाइव अब इसको हटा दें तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स वन ब्रेकेट में एंड अदर ब्रेकेट में देखना यहाँ पॉजिटिव साइन है तो x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक्स कॉमन ले लो बेटा x कॉमन लिया तो x प्लस फाइव प्लस वन कॉमन आया कुछ नहीं तो वन कॉमन है x प्लस फाइव यहाँ से वन कॉमन आया राइट ना तो ध्यान से देखना दोनों ब्रेकेट में x प्लस फाइव है तो x प्लस फाइव कॉमन ले लो तो बजा क्या x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ओके okay. अब क्या करोगे सिपरेट कर लोगे तो x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एंड x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो राइट ना तो x की वैल्यू यहाँ से माइनस फाइव एक्स की वैल्यू यहाँ से माइनस वन इधर आर राइट ना या तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव या ठीक है ए आपका क्या है सोल्यूशन सोल्यूशन मीन्स रूट्स ऑफ अ क्वालिटी इक्वेशन रूट्स ऑफ अ क्वालिटी इक्वेशन फिर से ध्यान से मेरी बात समझो जो मिडिल टर्म होगा ध्यान देखना ए आपका क्वालिटी इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे जैसे कंपेयर कर दोगे ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी तो जो मिडिल टर्म होगा वो क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर्स का सम होता है कॉन्स्टेंट टर्म्स के जो फैक्टर होगा उसका सम कॉन्स्टेंट टर्म के वे फैक्टर्स चूज करने हैं जिनको सम करने पर मिडिल टर्म मिल जाए ध्यान रखना और यहाँ पर ए की वैल्यू वन थी तो इस वन को अगर फाइव में मल्टीप्लाई करते तो भी फाइव रहता अगर ए की वैल्यू टू होती तो फाइव में मल्टीप्लाई कर देते टेन हो जाता राइट ना तो इस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे चलो आज काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन रही है तो आप ध्यान रखना कि इस टाइप से क्वेश्चन अब नेक्स्ट सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे क्वालिटी के क्वेश्चन पर तो चलो आज का अपना ये सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद इस पूरे सेशन को देखने के लिए थैंक यू एंड नमस्ते